राज्यात स्वाईन फ्लूच्या रुग्णांची संख्या वाढत असून नगर जिल्ह्यात या आजाराचं प्रमाण वाढत चाललंय स्वाईन फ्लूग्रस्त जिल्ह्याची यादी पुणे नाशिक नागपूर नंतर नगर जिल्ह्याचा नंबर लागलाय त्यामुळे जिल्ह्यात राज्याचे सर्वेक्षण अधिकारी दाखल झाले असून सरकारी डॉक्टर खासगी डॉक्टर यांच्या कार्यशाळा घेतल्या जात आहे जिल्ह्यात आतापर्यंत स्वाईन फ्लू मुळे तेरा जणांचा मृत्यू झाला असून सदोतीस जणांना याची लागण झाली आहे नगर जिल्हा परिषदेत काल सरकारी आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा घेण्यात आली यानंतर खासगी डॉक्टरांची कार्यशाळा घेण्यात येणार असल्याचं राज्य सर्वेक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रदीप आवटे यांनी सांगितलंय घशात खवखव यासारखी लक्षणं जेव्हा असतात तेव्हा तेव्हा त्याला आपण फ्लूची लक्षणं असं म्हणतो त्याच्यामुळे अशी लक्षणं असतील तर घाबरून जायची गरज नाही पण त्याच वेळी ही लक्षणं कोणीही अंगावर काढू नयेत कारण की सध्या साथीचा काळ असल्यामुळं अशा वेळी तुम्ही डॉक्टरांना दाखवणं आणि त्याच्या सल्ल्याने उपचार सुरू करणं ही गरजेची गोष्ट आहे सगळ्यात आनंदाची गोष्ट काय आहे की या आजाराकरता ऑसेल टॅमिबिक किंवा ज्याला आपण टॅमिफ्ल्यू म्हणतो हे औषध सहजतेनं उपलब्ध आहे आणि हे औषध या आजारावर अत्यंत गुणकारी आहे फक्त एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की हे औषध लक्षणं सुरू झाल्यापासून जर दोन दिवसाच्या आत सुरू झालं तर त्याचा प्रभाव खूप चांगला पडतो आणि म्हणून ही आपली जबाबदारी आहे की आपण कुणीही सर्दी खोकला ताप अंगावर न काढता डॉक्टरांचा सल्ला ताबडतोब घेणं आणि हे औषध त्यांच्या सल्ल्यानं म्हणजे त्याच्याकरता हट्ट करायची गरज नाही पण त्यांच्या सल्ल्यानं वेळेवर कसं सुरू होईल याकरता प्रयत्न करणं ही महत्वाची गोष्ट आहे अनेक वेळा आपल्याला असं वाटतं की माझा स्टाफ घेतला पाहिजे तो प्रयोगशाळा पाठवला पाहिजे परंतु हे औषध सुरू करण्याकरता कोणत्याही लॅबच्या तपासणीची गरज नाही त्यामुळे त्याचा विनाकारण आग्रह करण्याची गरज नाही बरोबर दुसरी महत्वाची गोष्ट काय की ही औषधं घेत असतानाच काही घरगुती उपाय सुद्धा आपण केले पाहिजे म्हणजे एक तर पुरेशी विश्रांती घेणं गरम पाण्यामध्ये हळद आणि मीठ टाकून त्याच्या गुळण्या करणं गरम पाण्याची वाफ घेणं या गोष्टी केल्यामुळे हा विषाणू जो आपल्या शरीरामध्ये शिरलेला आहे तो नाहीसा होण्याकरता मदत होते त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टी आपल्या हातामध्ये आहेत दुसरी महत्वाची गोष्ट काय आहे की जर आपल्याला फ्ल्यू झाला असेल स्वाईन फ्ल्यू झाला असेल ज्याला आपण खरं तर इन्फ्लुएन्झा म्हणतो परंतु स्वाईन फ्ल्यू झाला असेल तर तो आपल्यापासून इतरांना होऊ नये किंवा इतरापासून मला होऊ नये याकरता आपण काय काळजी घेत घेतो हे एक अत्यंत महत्वाचा भाग आहे म्हणजे मुळात फ्ल्यू हा हवे वाटे पसरणारा आजार आहे म्हणजे आपण शिंकतो खोकतो तेव्हा जे थेंब हवेमध्ये उडतात तर त्या थेंबामध्ये हा विषाणू असतो त्याबरोबर हे थेंब कुठेही पडतात जसं टेबलवर असेल खुर्चीवर तुमच्या कॉम्प्युटरच्या कीबोर्डवर त्याला दुसऱ्या कोणी हात लावला की त्याच्या हाताला लागून ते विषाणू त्याच्या शरीरामध्ये प्रवेश करतात त्याच्यामुळं महत्वाची गोष्ट शिंकताना खोकताना आपले जे थेंब आहेत ते इतराच्या अंगावर उडणार नाही याची आपण काळजी घेतली पाहिजे त्याच्याकरता हातरुमाल वापरू मास्क वापरण्याची गरज नाही साधा हातरुमाल पुरेसा आहे रोजच्या रोज हातरुमाल गरम पाण्याने धुवून घ्या तुम्ही वापरू शकता रोजच्या रोज तो काही अडचण नाही दुसरी गोष्ट हात वारंवार धुवा आणि आपल्या आहारामध्ये विटॅमिन सीयुक्त भाज्या फळं जसं की आवळा लिंबू याचा वापर करा 